dear students welcome to the torsion of non circular balls fifth module advanced mechanics of solids kto syllabus il 50 percentage of syllabus non circular balls adinde stress analysis calculations okayana so you can expect derivations and also numerical problems from this section so in the introduction part i start with the circular bar and the associated stresses already kaniya semester la nammala mechanics of solids mois il padicha സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണ് സോ ദീസ് ആർ ദി അസംഷൻസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ദ ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഐസോട്രോപ്പിക് മീൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂസ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് homogeneous means in any given direction the material properties are same at different places then plane section remain plane even after the application of torque or round circular shaft neelathil undengil or torque apply cheythu kanyal edengil or section eduthu kanyumbo aa section plane section anengil torque apply cheythu kanyalum adu plane aayirikkum adu munbathe edu plane anengil munbu shesham plane thane aayirikkum and there will be no any bulging nammal parayum എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൾജിങ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് തേർഡ് വൺ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കും സേഫ് ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലായിരിക്കും അവിടെ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആസ് പെർ ദി ഹുക്സ് ലോ ദൻ അനദർ മേജർ അസംഷൻ ഈസ് ട്വിസ്റ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഞാനൊരു ഷാഫ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ദ ലെങ്ത് വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ എൽ ദ വൺ എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദി അതർ എൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ടോർക്ക് ഓർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓർ ടോർഷൻ ദെൻ ഇഫ് എ ടേക്ക് എ റേഡിയസ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിഫോർ അപ്ലൈങ് ദ ടോർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റേഡിയൽ ലെങ്ത് എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ഇറ്റ് മേ ബി റീലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ വിൽ ബി യൂണിഫോം അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നല്ല ദ തീറ്റ വിൽ ബി യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി വി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ട്വിസ്റ്റ് ആസ് തീറ്റ ബൈ എൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എത്ര തീറ്റയായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പം ഇഫ് ദ തീറ്റ ഈസ് വൺ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് വിൽ ബി ടു ഡിഗ്രി അതാണ് യൂണിഫോം ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സോ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിന് എടുത്തിരുന്ന അസംഷൻസ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചില അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി നോൺ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാറും അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നൗ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ട്രൈ ടു റീകളക്ട് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഓൾസോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റാൻഡ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നു സപ്പോസ് ഐ ടേക്ക് ദി സെക്ഷണൽ വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ എൻലാർജ് ഫിഗർ ആണിത് ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും തീറ്റ ആൻഡ് തീറ്റ ബൈ എൽ ഇസ് ദി ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മിനിമം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും മിനിമം സെൻട്രലായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഫൈബറിലായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം ടൗ മാക്സ് സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദി ഷിയർ സ്ട്രെസ് diagram then at center it is zero and at the extreme fibers maximum shear stress this will be the tau max here also tau max and the variation of shear stress from the center to the outer fiber is linear that is shear stress directly proportional to the radius or the radial dist
the applied torque T divided by polar moment of inertia J is equal to tau the shear stress divided by R. If I take tau at the outer fiber that will be the tau max then capital R is the radius of the shaft. If you take tau at the outer fiber you can take the radial location which is equal to C theta by L. C is called the rigidity modulus otherwise called the shear modulus. Theta already said it is angle of twist and theta by L is the angle of twist per unit length. So please remember this equation. This is called the torsion equation. L and notation is already explained. Now what is the polar moment of inertia? That is the first year engineering mechanics. Polar moment of inertia. If I take the actual location is an angle. Polar moment of inertia i z z is equal to i x x plus i y y. Circular shaft i the with respect to x direction at the with respect to y direction at the we have same moment of inertia i x x and i y y values are the gana pi d raised to 4 by 64 plus pi d raised to 4 by 64 you will get pi d raised to 4 by 32. So either the value or the rigya pi d raised to 4 by 32 is the equation for polar moment of inertia and angle i is a desert. Three angle angle minimum are needed here. Now we will uh, go to the non-circular shaft. Before that, one more point. There is a short name given for the ratio j by r. If we j by r, j by r is either it is t by tau. Alangil j by r, the polar section modulus. Polar section mode. Coming to the non-circular shaft, circular shaft in a compare even angle, the difference and not other. First one is the circular shaft was axially symmetric. Axial symmetric in the vernal is an circular shaft in the cross section and the axis central axis the ever. So about the axis, either the geometry symmetry again. The maximum shear stress. Outer fiber layer. We have already done that. M O S L. The outer fiber layer. This outer fiber layer is maximum shear stress layer. But non-circular right angle shaft. For example, rectangular, along with a square shaft. Suppose the center point, along with axis, axis. Central axis will not go along. It is not symmetric. The e distance, e distance is different. So it is very. So it is not having any axial symmetry. In e case, we can easily prove that. The, out, the outer fiber, outer fiber is the outer maximum distance of fiber. The outer maximum distance of outer fiber is the maximum shear stress. That we can easily prove. We can easily prove that. Meaning, the maximum distance of the outer fiber is the theory gives value shear stress is zero at that point. Now, the outer fiber is zero. Then, the maximum shear stress is zero at that point. So that is the major difference between circular and non-circular shaft. That is axial and asymmetric shaft, axially symmetric and axially non-symmetric shaft. This is the first point of view. Maximum shear stress. First case, maximum shear stress is outer fiber. Second case, at outer fiber, the shear stress value is zero. This is the after effect of the second point. That is, plane section does not remain plane after the application of torque. Now, if you have a circular shaft, if I apply a torque, you circular shaft, one end is fixed, other end is torque apply, twisting moment, if I take any section, this end section, this section, apply in the torque, this section plane, the torque is plane, the torque is plane, the torque apply plane, the torque section plane then you are the editing statement the section remain plane even after the application of torque but in case of a non-circular shaft angle now symmetric other shaft angle the plane does not remain plane itself which means that consider just consider either non-symmetric shaft another for example circular other square or angle where other shape or shaft if I consider any plane section then apply the torque after applying the torque the section is no longer plane. We can have some bulging in the surface of that plane. That's 
വാർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാർപ്പിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എവിടെ ഈ വാർപ്പിംഗ് വരുന്നത് എനി പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ വി കൺസിഡർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ദി വാർപ്പിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് സോ വാർപ്പിംഗ് ഉള്ള ടേം ഇനി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് വാർപ്പിംഗ് ത്രീ റിക്വസ്റ്റ് ടു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാർപ്പിംഗ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഐ മീൻ നോൺ സിമ്പട്രിക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് അതും തിയറി മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതർവൈസ് ദ സെയിൻ വിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോൺ സിമ്പട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മുടിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാക്സ് നോൺ സിമെട്രിക് ഷാഫ്റ്റിൽ അൺസിമെട്രിക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഫൈബറിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് സോ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇതാണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലോട്ട് ദി ലെങ്ത് ഞാൻ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഇനി വൺ എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈസ് എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു അപ്ലൈ ടോർക്ക് ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടോർക്ക് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ തന്നെയായിരിക്കും ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ബി സം ഡിഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് അത്ര സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ദർ വോൺ ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് മാറുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് പറ്റും വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ദ ഡിഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അസ് ഐ സെറ്റ് ദ വൺ എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ് പി എൻ്റെ ഫിക്സ് ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും വട്ട് വാസ് ദ കേസ് ദ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഫൈബറിൽ കോർണറിലുള്ള ഫൈബറിൽ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ ആക്സിൽ സിമട്രി ടൗ അറ്റ് ഔട്ടർ ഫൈബർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഫൈബറിൽ അതായത് കോർണറിലുള്ള എഡ്ജ് എന്താ ഈ എഡ്ജിലുള്ള മെറ്റീരിയലൊന്നും ഷെയർ സ്ട്രെസ് കാണില്ല സോ ദർ വോൺ ബി എനി ഡിസ്റ്റോർഷൻ നോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എലോങ് ദി എഡ്ജ് അതേസമയം ബാക്കി പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കാണും അതുകൊണ്ട് എഡ്ജ് മാത്രം ഡിഫർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഡിഫർമേഷൻ സംഭവിക്കും സോ ദീസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡിഫർമേഷൻ ഓൺ ദി സർഫസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദി ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ദ ടോർക്ക് ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ദ ഗ്രിഡ് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ കോർണറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ഗ്രിഡ് ഈ സ്ക്വയർ ഗ്രിഡ് എല്ലാം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതേസമയം ഈ എഡ്ജിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് എഡ്ജ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സം റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഗ്രിഡ്സ് നേരത്തെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഗ്രിഡ് ആയിരിക്കും ഫാർ അവേ ഫ്രം എഡ്ജസ് അപ്പോൾ എഡ്ജിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും എഡ്ജിൽ നിന്നും ഫാർ അവേ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വിൽ ബി മാക്സിമം അതുകൊണ്ട് എഡ്ജ് പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്സ് മാറുന്നില്ല ലൈക്ക് ദിസ് ദ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഈ പോയിന്റ് മാറിയിട്ടില്ല നോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല അതുപോലെ താഴെ ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ നോൺ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വാർപ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വാർപ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ